。凯明，你真的想打掉我们的孩子吗？张凯明，我知道你没有睡着，我最后一次问你，你真的想打掉我们的孩子吗？你在质问我？为什么你们每一个人都要逼我做选择？我有错吗？我只想按照自己的生活方式过生活，可以吗？我不想跟你吵，我累了。我还累了。我为了这个家这么辛苦，为什么？以前我们摘一把山茶，可以坚守我们的爱情。现在我们有一百个平方的房子，为什么不能坚守我们的婚姻？你告诉我。你问你自己吧。好吧，既然你那么不想要这个孩子，我明天就去把他打掉。今天任何秀场排练，你为什么没有出现？有出征在，一百个放心。可他不是你，这毕竟是瑞和的秀场。出征负责不是你安排的吗？我发现很多时候你都是搬起石头砸自己的脚。高寒，不管你们之间什么关系，我要提醒你的是，出征，只是瑞和的一名员工。你还在纠结我们是什么关系吗？那好，我告诉你，你心里面想我们是什么关系，我们就是什么关系。玲珑姐。王医生都已经准备好了，你真的要做吗？那跟我来吧。玲珑，玲珑，玲珑啊，到底做不做？现在决定还来得及啊！他说可别后悔啊。婚吧，你说什么？我们离婚吧。为什么呀？难道是因为做掉了孩子？当你不要这个孩子的时候，你也毁了我对你所有的希望。玲珑，你不要意气用事好吗？如果说你孩子生我的气，我给你时间。我只是对我们的生活绝望，你已经不再是我以前嫁的那个张开明了。我姐夫怎么才来啊？等你半天了都。怎么约这儿？哦，这是我一哥们开的，顺便我过来挑几瓶酒。说吧。究竟找我什么事？杨小婷要抽签，因为高寒和出生已经发展到要去酒店开房的程度了。你确信？当然确信了。哎，对了，姐夫，你跟我姐到底怎么回事啊？因为我姐现在情绪很糟糕
。好，你给我来，主要是问你姐的事儿，是吧？对。他要和我离婚？不会吧？自从他跟尹飞接触之后，他就好像变了一个人。他不仅对我不闻不问，家里的事儿也放手不管。还有，他如果没有跟尹飞有特殊关系的话。尹飞怎么可能把几十万的画送给他？不是，我现在我只想知道你为什么你还怀疑他们之间的关系。我不是怀疑，我是确信。你姐怀孕了？啊？就是跟尹飞接触不久之后怀上的。但我告诉你，我跟你姐一直都有避孕措施，是绝不可能怀上孩子。你去哪儿现在是一个快要死了的人，你怎么拖累他干嘛？啊，于海，你忘了吗？天堂鱼，难道你也在骗我？不了解你姐，更不了解我。在遇到你姐之前，我生活在黑暗里，等待死亡的降临。玲珑就好像那束阳光，照亮了我的生命。甚至让我觉得死亡都是温暖的。可是他把希望带给我的同时，我渐渐发现他内心是痛苦的、绝望的。他得不到他想要的爱，他在忍受婚姻。可你的爱彻底摧毁了婚姻，你就这样自私的婚姻，给我闭嘴！爱本来就是自私的。你怎么了？你怎么了？尹飞，小林尹飞，也别说谢谢我了啊！你能醒过来，我真的挺高兴的。醒过来的感觉真好。哦，对了，尹飞，给你介绍一位新朋友。尹先生您好，我是本院的心理辅导师，我姓马。干嘛呀？当然是有病治病了。尹先生，其实每个人心里都会有一些障碍或者纠结，这都是正常的。有的时候可以消解，有的时候需要外人的帮助。我能做的就是帮您找回生活的信念，找回快乐，好不好？怎么样？是不是听着特好啊？听着不错，咱们就得试试啊
，听你的。马大夫这样，咱们再约时间给他治疗。好的，谢谢。好，那您保重，回头见。我想出院，我想回家。因为是这样，你看你现在的病情呢，还是留在医院比较安全？你说呢？玉海，我发现我醒过来的时候，突然明白，有时候我们失去是另一种珍惜的开始。我想珍惜身边所有的美好，你能帮我完成这个心愿吗？行，我答应你。谢谢。一个人在这儿不睡觉，没干嘛？你怎么出来了？收鸟。哦，你说这儿子吧，搬走以后，我的心也搬空了，空空落落的，觉得一个人怪没意思的。什么话呀？你这叫啊？什么叫一个人啊？那我不是人啊？你是人。嘿，你不是叫我一街坊吗？能跟我儿子比？我跟你说啊，你商量一事儿啊。你看，咱俩能不能把离婚的这段事儿就算了，这片儿咱翻过去。算了。离婚证还在那儿摆着呢。你看啊，呃，我病的时候呢，你着急；完了，你出事儿呢，我又着急。是，咱是离婚证在那儿摆着呢，这个钱也分了，房子也分了，什么都分了，是吧？但是就一条，咱俩心没分。得，哪天啊？等您不忙了，我陪您一块儿，咱办事处把婚给复了，好不好？三年了，你没叫过我媳妇儿，你得叫我声媳妇儿。行，行。等复完婚，我立马叫你媳妇儿啊！哎。哎，真没想到，我们的婚前协议终于派上了用场。根据我们之间签订的协议，你有权利得到这个家的一半财产。我不要你的一分钱，我只拿走属于我自己的东西。这是你应得的，张凯明，我曾经跟你说过，我的感情是无价的。
没想到离婚证也是红色的。以前的离婚证是绿色的。我们离婚的事儿，我暂时不想让妈知道。以后有什么打算？这好像跟你没什么关系了。哦，我忘了。现在真的是跟我没任何关系了。不管怎么说，祝你幸福。你知道幸福是什么吗？幸福是当你拥有了事业、房子、钱丢失的东西。我现在可以告诉你，我跟你离婚，是为了一个人，一个比我生命还要重要的人，他能带给我希望和幸福。在一块儿呢，啊？好，好，好吧。我爸打电话来，他非让我们一起回家吃饭不可。你看能不能？我跟你一起回去。谢谢，衷心感谢你。哎，等等！怎么了？拿错了，你的是我的，我的是你的，对吧？别说我一瓶倒啊，今儿我非得喝高了。哎，把这也捐给，对对。来来来，谁你你们喝这饮料啊？来，我我我先说两句啊。你说你说。我觉得啊，这坐坐坐。没没事没事，你说。今天哈、啊、真是个好日子，我们两家人第一次啊，这么团团圆圆的气氛热烈的吃饭，是不是？你说还真是，对不对？阿姨，今天是不是有什么好事儿宣布啊？瞧你俩穿的，真美。嗯，说说吧，啊，叫你叔叔说。你说吧，你说吧，老张，你说你说。行，我我我脸皮厚，我说啊，那个，我宣布，我跟赵秀杰复婚了。我说了吧，他们肯定吓一跳。好事好事啊，太好了！爸，我们还真的吓了一跳。我们啊，我们我们恭喜爸妈。嗯，对，好，谢谢，谢谢，谢谢。哎，对对对，恭喜恭喜恭喜叔叔阿姨。哎呀，祝你们白头偕老。干了啊，干了啊，干了干了。凯明啊，啊，呃，你跟玲珑有什么打算呢？我们呢，我们就踏踏实实过日子。对啊。我们，我们还打算要个孩子。那这好，这好。哎，这个打算好，我们几个老人可都等着呢啊！哎，于海，要不咱俩也宣布宣布什么时候结婚，让叔叔阿姨都再高兴高兴啊！结什么婚啊？你就不怕我到时候也变成一个负心人啊？我操！我可没说您呢啊！啊，你看叔叔阿姨、姐姐、姐夫多幸福啊！不过咱俩肯定更幸福、啊。来来来，一块幸福的吃菜，吃菜吃菜啊！你们今天都有事宣布，我也宣布一个。嗯，哎，我明天一大早啊，回老家去。干嘛那么着急啊？不是着急，学校那边已经打了很多次电话了，非要聘我回去做外聘的老师。这一大堆学生等着上课呢，你说我又是闲不着的人，赶快回去。妈。我舍不得你走。嗨，这孩子，妈又不是不回来了，等妈一放假就回来看你啊。哎呀，凯明啊，哎，妈跟你叮嘱一句啊，妈不在的这些日子呀，我这玲珑可就都交给你啦。我知道。来来来来，大家举起杯啊，祝我们家老赵老赵复婚了。来来来来来，干一杯！干一杯！来来来来，来来来来,来
怎么了呀？不是，人家复婚你不高兴啊？是不是我刚才宣布咱俩也结婚，你生气啦？到底怎么了嘛，于海？你说话！我演了一个晚上，再也演不下去了。你演什么了？张海明和我姐离婚了。当我费尽心机的拥有了财富的时候，以为就拥有了幸福，可到头来，却是一个人空守着一段回忆。难道这就是幸福的代价吗？那么幸福又是什么？只是瞬间的美丽，是幻境。我们婚后共同分享的是内心和情感，张凯明的所有收入全部归他个人，这也是我留给婚姻和情感的尊严。在我的爱里，从来不考虑公平不公平，只有爱与不爱。伤心，太多的无奈。我现在唯一的愿望，就是能和你一起走进，不管。我突然明白，相爱时我们生死与共，不爱时九死一生。才知道什么是爱。林龙，我怎么觉得这些鱼有些奇怪啊？没有啊，这鱼不是活得好好的吗？活蹦乱跳的。就是因为他们活蹦乱跳的，我才觉得奇怪。你说他们为什么每天都那么精神？生命呢，就是如此的坚韧。你今天看上去好开心。我离婚了，为了我肚子里的宝宝，所以每一天我都要开开心心的。对不起。哦，你不要误会啊，这件事情跟你一点关系都没有。嗯，那你不怕这孩子出生以后没有父亲，会不会？当我决定留下这个孩子的时候呢，我不是为了婚姻，而是为了他。和你比，我好惭愧。我连活下去的勇气都没有。你想不想看他出生的时候长什么样子呢？你是让我和你一起迎接这个新的生命？嗯，只要你努力，这个愿望一定会实现的。你不要张海明钱这事儿，我可以理解。可，可你，你替孩子想过没有？孩子从出生到上幼儿园
，到最后结婚，这可是一大笔钱。就是因为孩子，我才没有要他的钱。我想让我的孩子干净的来到这个世上，干净的长大。我不想他像他父亲那样为了钱失去自我，变得那么可怕。离婚了，我是很难受。但你，但我一定要让自己高兴起来，因为他们都说了，只要妈妈心情好，宝宝心情就会好。对，人家这话说的没错。你替我没什么别的本事，但有一点我可以向你保证：只要有我在，我敢保证你和孩子将来这一辈子都平平安安、快快乐乐，一点烦心事都没有。我知道，我当了妈妈之后，才明白咱妈的心思。你放心。为了我肚子里的孩子，我什么都不怕，什么样的日子我都可以过的。姐，别的大话我不敢说，但是我要告诉你一个事情：最近我会有一笔业务提成，到时候我会给你找最好的妇产医院，最好的幼儿园。请最好的月嫂。其实生产的事情根本没有必要担心。对于我来说，对于孩子来说，舅舅跟父亲其实一样的，真的。月海，你听着，不管咱们多困难。不能拿不该属于自己的钱，对不对？这场秀会在三点钟开始，五点半结束。晚上酒会的时间是七点半，高寒和楚征回酒店的时间是晚上十点半左右。你怎么知道这么清楚？就这么肯定，今天晚上高寒一定带楚征回来了？你最好少管我怎么知道的。你就记住我刚才跟你说的时间，别出差错。好，就今天晚上一锤子买卖了。我先去准备一下。于涵，今晚就看咱俩的了。你最好别跟我说话。我现在看到你的这张脸，我就觉得恶心。你给我记住了。从今天开始，咱们俩恩断义绝
你成功了，你真是我的骄傲。我要谢谢你，没有你，我成功不了。你几个意思？为了报复出征，帮杨小婷，还是为了钱？我犯得着跟你解释吗？因为有些东西你永远都不可以理解。你现在要做的就是静待一个结果，然后拿到你想要的东西，帮助杨小婷答应这场官司吧。四幺九九八，谢谢。你今天也累了一天了，待会儿吃点东西，好好休息。那我就先走了。周正，今天晚上。你能留下来吗？留下来陪我，陈总。回来了吗？回来了，就在隔壁，就等你了
把你所有的愤怒都冲我一个人来，别动他。解释的了精心设计的这场美丽，原来这是个笑话。高寒，我现在想问你，在你心里，我到底是什么？你到底有没有
真正的对我动过心。现在说这些没有意义。希望我能像杨小婷一样，给你几耳光，然后转身离开。我也希望，希望你能这样。一直都觉得，肖玲珑的选择是对的，因为你现在的心已经脏了，你根本就不配做一个父亲是于海，我去开门。送给我。这个女人的眼睛和微笑，曾经伴随着你，也伴随着我。你们。
的孩子。我现在对我自己充满了绝望，我到底做了些什么？我一心为了赢，出卖了最好的朋友，失去了心爱的妻子，典当我的良知和灵魂。我做的一切，让我在我未出世的孩子面前无地自容。你我的世界不停纠结，每一分每一秒，你我的故事开始纠结，分不清。现在心里很脏，根本就不配做你的父亲。不停纠结每一句每一但是事情发展到今天的，你没认为高寒才是最大受害者吗？我看错你了吗，张开？我当初那么信任你，让你做小婷的律师，就是想让你维护她的利益啊！我也希望你不要因为那百分之十的股权丢了自己的良心。输赢并不重要，重要的是你没有丢失你自己。我低头，只是怕我心更痛，难忍住的眼泪，只好转身偷偷。我把尹飞的画室和剩下的一些作品全部捐给了古埃及金会，我想这也是他所希望的。只有这幅画是他用自己最后的生命完成的作品。他说：“我到现在才明白，你为什么义无反顾地照顾他，你干净的如同天使。”他在天堂里微笑的看着你，他很好。玲珑，你要听我的，请再给我一次机会，我一定会好好的爱你，爱我们的孩子。你我的故事开始纠结，分不清，走不开。你我的世界不停纠结，每一句每一幕，你我的转身平行的交错，两颗心。关于当事人高寒、杨晓婷离婚。及财产纠纷一案，现在开庭。审判长，我作为杨晓婷的代理律师，经过了长达四个月的资产核实，情况是这样的：杨晓婷女士和高寒，在十年前，他们共同创立瑞和服装设计公司，公司的固定资产为八百万元，品牌价值为三百万元。夫妻共同拥有的汽车、房产以及存款，一共是两千三百万元。我想请问被告
，你对我的核实有异议吗？没有。由于杨小婷和高寒的财产分割涉及到婚前协议，所以我想问被告三个问题：第一，你是否知道杨小婷女士为了公司的发展，决定和上海的银润服装有限公司合作？知道。第二，我查到你的助手。也就是瑞和的设计师出征小姐，你曾经为她的弟弟支付过高达十万元的治疗费，对吗？对。为什么？同情。同情。这是我在房产中心得到的一份资料。你在上个月买下了四环边上的房子。并赠予了出征，对吗？对。这难道还是同情吗？是还债。一个月薪几千块的设计师，竟然跟你有几百万的债务，我个人认为，这是资产转移。根据婚姻法、新司法解释第四十七条，一方转移隐藏夫妻共同财产。在分割财产时，对转移隐藏的那一方可以少分或部分。出征给了我很大帮助，我唯一能做到的就是对他实实在在的一些物质补偿。我希望他能有一个自己的家。家？多么动人的解释！就好比你在马路上看见一只流浪猫。你收留了他，这叫同情。可是，你给这只猫安了一个家，细心的照顾它，喂养它，同时也享受着它带给你的欢乐。这不是同情，这是喜欢。往深里说，那便是爱。而你们的爱。在你和杨小婷的婚前协议里，被称之为背叛。我想这份婚前协议，你们俩都比我熟悉。第一款，第一条，非常清楚地写道：夫妻双方任何一方，不得在婚姻中有背叛的行为，否则将净身出户。什么是背叛？这也是今天我跟我的妻子对簿公堂，需要弄清楚的一件事情。背叛。那好，我就证明给你看。这里是被告高寒和出征，八月十三号，在景豪酒店开房的记录，以及照片和录音。这里的证据足够证明你们有出轨的行为。出征小姐就坐在底下，你可以作为证人替高寒反驳。我可以坦诚地说，我爱高寒。谢谢，审判长，我的发言完毕，我也得到了应有的回答。本庭认为，高寒与出征的关系产生于你的婚姻存续期间，并且依据双方的婚前协议，被告高寒已经构成过错方的事实。不。这不是事实，审判长。我作为一名律师，必须遵守最起码的职业道德，那就是维护我当事人杨小婷的利益，同时不惜一切代价去证明高寒背叛了他们的婚姻。今天我的辩护已经完成了我该完成的一切，可是。
这并不是事实的，并不是事实的全部。全部。全部。全部。全部。全部。全部。开明，你的辩护结束了，这就是事实的全部，你要想清楚了。我想的非常清楚。根据律师法的规定，律师和当事人的关系，如果不能建立在相互信任的基础上，可以立刻解除合约。我正式宣布，解除和杨小婷之间的合约关系。我愿意成为一个证人，说出所有的真相。你现在所说的话，都要承担法律责任，做任何伪证都是违法的。我发誓。我说的每一句话，每一个字，都是事实的真相。那么，你想指证什么呢？开明，你很热爱这个职业，你刚刚已经完成了你最完美的辩护，我们解脱了，可以了。高欢，你曾经对我说过，你说一定要尊重自己和遵循自己本真的心。我不想一辈子活在内疚里。我要指证，原告杨小婷因为怀疑自己丈夫的不忠，亲手把出征小姐送到了高寒身边，制造了所谓的非正当男女关系。张律师，你知道你在做什么吗？你是我的律师。你怎么可以背叛我？背叛？那我就当着你和高寒的面解释一下，在你们婚姻里所谓的背叛。我记得你们婚前协议里有这样一个约定：任何一方不得有任何欺骗和谎言。我想问你，你拿出征的感情去试探高寒，这不是谎言吗？这不是欺骗吗？你在干什么？当你撒出去的鱼饵，爱上鱼的时候，你崩溃了。你想到的，是你的财产，和怎么去惩罚他们。对，我帮你做了资产转移，把你手中的钱变成了股权。从那一刻开始，我为了名利。我背叛了我自己，我最好的朋友。很多事情必须要真相大白，至少我们不再为谎言而痛苦。我必须实话实说，我对于高寒的了解，我不否认出征会爱上高寒，但高寒。不可能和出征有任何男女之间的爱恋，甚至出轨行为